Привет всем, с вами Ирина Колосова. Всего лишь за пару минут сейчас ты узнаешь отличия и как правильно употреблять everyone, anyone, everybody, anybody, everything, anything. Я знаю, что эта тема вызывает много вопросов, особенно у начинающих. Сейчас я максимально просто объясню, чтобы каждый из вас понял, в чем разница между этими словами. Поехали! Everyone или everybody. Так в чем же разница? Как употреблять эти два слова? Everyone переводится каждый. Everybody переводится все. Но, друзья, эти два слова могут взаимозаменяться. Если вы начинающий, делаете первые шаги в английском языке, то для вас без разницы, какое слово употреблять. Everyone или everybody, потому что в значении они очень похожи. Объединяю их вместе стрелочкой, чтобы вы помнили, что они очень похожи и могут заменять друг друга. Но если говорить глубже, конечно, о значении, то everyone – это каждый, а everybody – это все. Но в английском языке употребляются как единственное число. У вас 15 секунд, чтобы перевести эти два предложения. Время вышло. Everyone knows the truth. Обратите внимание на окончание s у глагола – единственное число. Everybody is here. Все здесь. Опять внимание на глагол to be – единственное число – is. Третье слово – everything. Все. Если первые два слова у нас относились к одушевленным предметам, то everything – неодушевленное. 15 секунд на перевод. Время вышло. Everything is right. I'll give you everything. Также употребляется как единственное число. Посмотрим еще раз на эти три слова, и вы видите жирную пульсирующую точку. Это означает, что эти слова будут употребляться в утвердительном предложении. В конце будет стоять точка. Если предложение вопросительное или отрицательное, то тогда вместо этих слов будут употребляться anyone, anybody или anything. I saw everyone или everybody there. I didn't see anyone, anybody there. Отрицательное предложение, и эти слова меняются на anyone или anybody. Everybody is at home. Is anybody at home? I forgot my keys. Everything is wrong. Все неверно. Is anything wrong? Что-то не так? Что-то неверно? Подведем итог нашего урока. 
посмотри внимательно на эту таблицу и удивись тому, насколько легкий английский язык. Всего лишь за пару минут ты узнал и потренировал тему, возможно, которую ты не мог понять годами. Оставайся на связи, на следующем уроке будут упражнения на эту тему. Не забывай подписываться на канал, ставь лайк, отметку нравится. Буду рада видеть тебя снова в нашей дружной компании. С тобой был твой тренер английского языка Ирина Колосова. Пока-пока!